、えー、まずはフィギュアスケートの情報をいただきましてありがとうございますユイノヤヤさんカブさんフィンランディア杯に出る選手がすごく豪華だと載っていました、えー、コリアダ、えー、コストルナやトクタミシェワワリエワえー、それから、えー、ジェイソン、これはジェイソン・ブラウンですね、多分ね、えー、キーガン、えー、カレン・チェンなどなどです。日本の選手は、ね、出ないみたいですけど、見てみたいですね。えー、っとね、僕はね、コリアダの、ね、進捗率が気になります、えー。テストステートの時はちょっと良くなかった、あ、ちょっとあの黄色と赤とチンドヤになっちゃうので、えー、緑にしますか、えー。青にしますか。コリアダさんですね。が、えー、っと、どうなるのか。どこまで戻してきたかね、気になりますね。うん。<笑>えっと、そしてコストルネア選手は、えー、トリプルアクセルですね、彼女持ってて、まあ、このトリプルアクセルできる選手は、まあ、結構有利ですね。あ、今なんかちょっとすごい音が表でなりましたけど。えー、っと、なのでね、はい。えー、トクタミシャーもそうですが彼、彼女はトリプルアクセルよりも、ルッツフリップ、これの辺がどこまで戻してきたか。っていうのがあの気になりますね。そしてワリエワ選手ですよ。カミラ・ワリエワ選手、えー。すごく気になりますね。彼女も北京五輪の、えー、メダル候補と、えー、場合によっては金メダル候補というふうに思いますから、えー、大注目ですね、うん。ジェイソン・キンガン・カレン・チェンも注目ですが、えーまあ、ジェイソン・ブラウンもですね、僕の中ではやっぱ4回転が決まってくると恐ろしい選手になっていきますからね。はい、お米がちょっと足りなかったこともなりましたが、えー、楽しみですね、うん。フィギュアスケートの試合が近づけばまたね、あのー、その試合後にね解説とかもしていきたいなと思っていますが、えー、続きましてもう一丁、えー、ゆいのややさん、えー、カブさんも風が涼しくて秋本番になってきました。近所のイチョウ並木も黄色くなってきています。えー、今年はなんかあの季節相,相応という感じですかね。暑い夏、えー、涼しい秋、日本は今日は、えー、新しい総理大臣が、えー、先ほど決まりました、えー、ユーノヤさん、速報ありがとうございます。えーねまあ、岸田さんということで、うん、でも安定感あるかなと思,い思うんですよね、僕はね、えー。予想では河野さんかなと思うけど、わからないですね、わくわくです。河野さんね、あのー、やっぱりね、えー、かなり突発力があるので、こういった時にはいいかなと思いましたが、まあ、最終的にはね、河野さんと、えー、岸田さんの一騎打ちということになりました。今後日本はどうなるのかなうん。えー、そしてレモンミカンさん、ありがとうございます。こちらはフランスのちょっと面白いニュースなのか、面白いのかどうかよく分かりませんけれども、えー、カブ君、フランスのマクロン大統領が、群衆の一人から、また卵を投げつけられたみたいです。えー、今回の卵は、硬いゆで卵で肩に当たったみたい。これ、下手したら結構危ないですよ。あのゆで卵だからあの結構頭に当たったらちょっと危ないですね、うん、石ころみたいですよね、まあ、石よりはまあ軽いですけどね以前は生卵を投げつけられたそうですあの生卵だとぐしゃっていっちゃって服とか汚れちゃいますよね、うん、まあちょっと食べ物を粗末にしないでほしいなっていうところもありますねえフランス革命を起こした国だから、えー、理論的な国民で洗練された文化の国で憧れますが、その割にはわーわーすごく熱いですね。まあ、いろんなね、その移,民て移民が、ね、来てますからねその、純粋なフランスにはなってませんね。うん、だから、そういったところの、えー、怒りとか、ね、あるのかなと。もうでもね、誰がなっても卵を投げつけられますよ。うんみんなの納得いくような政治っていうのは難しいですよね。9人が、10人のうち9人が納得していてもね、1人が納得していなかったら、その1人にね、卵を投げつけられるわけですからね。うん、難しいと思います。はい、えー、続きまして、ここは大好きさん、フィギュアスケート情報をいただきました。ありがとうございます。ジュニアの選手って、羽生選手みたいな選手といえば、中国、四国、えー、九州選手権のノービスの岡崎選手の演技を見ました。えー、何ですかあれはし、失礼いたしました。あのですね、希望の星なんですよ、えー。想像以上に素晴らしかったんです。表現力というか、えー、10歳にして場を支配する空気感。僕はね、この岡崎選手とともに高橋選手いるんですよ。もうね、素晴らしいなと思っていて、あの日本も未来が明るい。まあ、先ほどね、ちょっとノービスジュニアから
、えー、ロシアの男子がね、接見してくるよというお話をあげたばかりで、ちょっと恐縮なんですけれども、まあ、日本もね、とても楽しみですよね。うんえー、そしてご本人も、えー羽生選手を尊敬していて、羽生選手に近づきたいと羽生選手を真似ているそうです。やっぱり羽生選手の活躍というのはね、このように後継者の希望の光になると思うわけですね。全日本のオービスで優勝したい、将来はオリンピックで銀メダルが取りたいです。羽生君は2連覇だから、僕は3連覇。おすごい意気込みですね。すごい意気込みだ、これは。うん、これはすごい意気込みだ。羽生くんが3連覇したら、僕は4連覇を目指します。あ、これは発言も立派ですね。いや、これちょっと来ますよ、これ。うん。先ほど僕は、あの、ロシア男子来るって言いましたが、ちょっとこれ、スター性感じる発言で、えー、すごいですね。うん。今日のこれは、あれかなトピックかなこれは。うん。えー、ありがとうございます。そしてこんなところも羽生魂を感じますね。頼もしいです。全日本ノービス、頑張ってほしいです。発言がちょっと、えー、これは羽生選手を放物とさせ,させますね。うん。続きまして、桃田さん、ありがとうございます。チケットのお話、えー、株組へジャパンオープン2021、カーニバルオアイスについて、アメブロの方から。ライブ配信、有料性があるよって教えていただきました。1チケットが2000円ですでに発売中だそうです。1チケットは2000円っていうのは割安ですよね。うん。投資だと5000円かな少し分かりづらかったですが、この時期、ライブ配信は安心して見れるのでおすすめです。販売元はローチケになっていました。ローチケ、ローチケ。えー、ライブ配信でも、えー、売り切れはあるそうですよと。あなそうなんですかへえ、なんかライブ配信なんだから、なんか無制限にしてほしいですね。日本人1億人ぐらいいるのかなあもっとかいますけども、まあ、それくらいのね、みんなが1億人が見れてもね、あの配信を、あの、なんだ、なんだろう、制限、ん違うな。みんなが、地球人がみんな見てもね、あの大丈夫なように設計すればいいのになって思うんですけどね、せっかくインターネットが発達してるのにね、えー、なんか売り切れはあるということで、1チケットが2000円はお金がある人からしたら安い気がします。割安ですよね、2000円ならね。まあ、僕別にお金はあるわけではないですけど、でもね、まあ、あの収益大丈夫かなって、えー、日本ステート連盟赤字に転落してますからね、うんえー、気になるところですが、まあ、でも日本ステート連盟だけがね、あのお金儲かるわけじゃありませんからね、ライブ配信ですからね、多分ライブ会社でしょうかね。うん、はい、えー、続きまして、ゆうのややさん、ありがとうございます。昨日の僕の散歩動画、かぶさん、気持ちよさそうですね。えー、海はいいですね。いや、海はね、いいですよ。もう海は最高ですね。でも日本は静岡とかの、ね、海,海沿いに住んだら、富士山も見れるから、山と海が、ね、富士山と山とね、えー、海と一緒に見れるから、本当に日本はいいですよ。うん素晴らしいと思いますね。えー、そして水泡岩、これは水泡の眼って言って、まあ、この金魚こういうふうに言ってですね、このね、ほっぺたがこう水泡になってるんですよね、水泡。だからね、あの割れることがあります。はい、ちょっと怖がらせてしまって申し訳ないんですけども、はいえー、生きまあ、壊れても別に生きてますけどもね、うん、復活するんですけど、ちっちゃいね、風船になっちゃうっていう感じで、えー、トカゲの尻尾とはまたちょっと違ったあれですけどね、カブさんの飼ってる金魚さんは元気にしてますかということで、寿司くんですがね、えー、緑の、えー、水の中になっちゃってますけどもねあの実は昨日ちょっとあの掃除しようと思ってね、えー、買ってきましたあの今度ね、えー、紹介できたと思うんですけどね緑の,あの、えー、コケ取りねはい、えー、このぬいぐるみもなんか変わってますねそうなんですよなんかねダイナソーのね、えー、ぬいぐるみが落ちていましてねはい今後あのぬいぐるみはどうなったのかねあの何食わぬ顔で紹介してていいきたいと思ってます春菊といえば、えー、鍋の季節ですね。いや、大好きですよ、僕は。うん。あの、多分鍋ね、5本の指に入るくらい好きだと思います。うん。えー、っと、ね、あのいろんな具材を入れて、うん。キムチ鍋最高ですよ。私はキムチ鍋が好きです。朝から食べたくなりました。先ほど、あのお米がね、ピーピーってね、えー、炊き終わった音が、えー、聞こえたかと思うんですけどね、えー、これからご飯の料理ということになります。僕もね、ちょっとお腹を空いてきたんでね、はい、冷蔵庫を開けて何があるかね、うんまあ、基本的に僕は料理するときは、なんか料理を作るって決めてからね、買い物に行くんではなくて、冷蔵庫を開けて、あるものですね、ああ、これがある、あれがあるって,って、あるものから、えー、想像して、えー、僕なりのね、かぶくんレシピを作るっていう感じなんで、もうね、ルールないんですよね。うん
。はい、えー、そういった話は、まあ、あんまりいいですね。えー、レモンみかんさん、ありがとうございます。海の散歩、素敵な動画でした。えー、空が美しい。えーえー、っとこれは雲海かな雲間、えーっと。雲の合間から光が差して、えー、カブくん、あなたは守られていますね。あのー、なんか、なんだろう、こう、天国の階段かな違うか。天使の階段か。ね、雲がこう、もくもくしててね。えー、そのこれ、漱石雲っていう雲なんですよ。うん。あの、物理、あのー、なんだ科学的に言うとね。で、この漱石雲っていう、まあ、あの雲のね、えー、この間からね、太陽がこう、ふわーっとこうね、えー、こう光、わーっとなってね、うん、ちょっと絵が変ですけど、本当にこう、天使がこう、ふわーっと昇っていくようなね、そういう、えー、感じですけどもね。はい、そうなんですよ。日本でもよくありますよね。えー、鳥が意外とたくさんいる。そうね、昨日は、あの、なんかくつろいでるとこ、ちょっと邪魔しちゃったんですけどもね、えー、水色の形が可愛い。僕ね、ちょっと、あの、このくらいで怖がっちゃうかなと、皆さんね、怖がってしまうかなと思って、乗せるの迷ったんですけども、なんか、あの、僕は結構ね、好きだったんで、皆さんね、あの、どうかなっていうのはありますが、レモンみかんさんはね、可愛いとおっしゃってくださったんで、えー、僕はちょっと自信がね、えー、つきました。うん。えー、夏しろ陸は、これもね、また、あの、ちょっと、あの、哀愁を感じます、ここのコメントは。えー、夏しろ陸は、春からずっと、えー、咲いてくれ。お疲れ様でした。なんか何らがちょっと出ちゃいそうなね、感じですよね。本当なんか、ここね、ここ今年から、あの、今年の春からですね、えー、まあ、あの、植物散歩動画を上げてきてですね、まあ、本当夏シロリクね、えー、前半の方になんか咲いてて、すごく美しかったですよね。いろんなところに咲いてましたよね。それがね、今になって、あの、葉っぱがちょっと黄色、黄ばんできてね、なんかこう、そういうのを通すと、ちょっと涙が出てきますね。寂しくなっちゃいましたね。うん。なんか、えのころぐさみたいなものも生えててね、えー、季節を感じますが、うん。どこかの子供がなくしていったぬいぐるみで終わる。夏の終わりの切なさ、えー、うましということでね。えー、まあなんか昨日はそういう感じで、なんかね、あの、いろんなものがね、偶然に見つかったりして、ちょっと、あの、哀愁を感じましたね。えー、これからもね、まあ、時々そういった偶然がね、ある、あると思うので、えー、はい、楽しんでいきたいと思うんですけども、うん。まあ、秋に向けてまたいろんな花もね咲くかなと思いますがちょっとねあのー、なんか寂しくなってきましたね本当にうんはい、えー、そしてレモンみかんさんもう一丁今日はあっぱれな天気です、えー、午後から、えー、総裁選の日ですそうなんですよねで先ほどね、あのー、発表になって岸田さんが内閣総理大臣に選ばれたそうですね国民大注目ですあの高市さんねなるかなとかっていうのありましたけれども100代目総理大臣は女性となるの100代目なんですよねこれはね記念すべきですよあだから岸田さんはこの100代目にかけてたっていう思いがあるのかなうんえー、おとえ昨日高市さんは国会議員堂のすぐ、えー、すみません、国会議事堂ですね、国会議事堂のすぐ近くの、えー、赤坂の比叡神社にお参りに行きました。比、えー、太陽を表す赤塗りが綺麗な、えー、神社で、春には藤の花が見事で、巫女さんたちも、えー、綺麗ですということみたいですね。あのなんかこういうのはすごく、あのー、ねえ、のあのーなんか神様というかね、それ感じますけども、でも、100代目総理大臣っていうのは、ちょっと僕は、あの、これちょっともっと驚きましょうね。あ,あの驚く、驚きますね、僕ね。はい。えー、僕、驚きました。はい。あの、そうですね、ちょっとこれは、あの、そっかそっかっていう、なんか感じでした。うん。えー、100代目、記念すべきあの総理大臣だったわけですね。うん。えーなので、はいえーでまあ、女性が、ね、その100代目で、えー、総理大臣、100代目記念すべき総理大臣が女性になったら、これはまた面白かったと思うんですけども、まあ、ちょっとね、政策とかそういったところがどうかなっていうのあったかなっていうには思いますけどもね、はいえー、だからまあ女性だからとかね、えー、男性だからっていうよりは、まあ、もしくは政策の面でね、えー、いろいろこう言われたのかなっていうところはあるかと思いますね。高市さんはアマテースの生まれ、変わりとか言われていて、ワクワクします。えー、総理にななってもならなくてももらくの養殖に要職に要職つく実力のある人です、えー、これからも、えー、そういったあの日本を引っ張っていくということになりますね。うん、まあ女性天皇とかね女性総理とかね、まあ、今後全然ありだと僕は思っているので、まあ、こういうこと言うとなんか保守派とかねのいうところからですねいろいろこうバッシングを受けるんですけどもでもまあ結構僕はあのそういうのはあんまり気にしないですね。うん
なので、まあ女、女性がね、あの総理になったって、天皇になったって別にいいなっていうのは思うんですけど、あんまりね、今,今日はあんまり言いませんけどもね。はい。僕はね、どうしてもね、余計なこと言っちゃうんですよね、最後にね。うん、余計なこと言わなくてもいいのにね。はい。まあ、この先ね、あのー、まあ、日本はどうなるのか。えー、まあ、皆さんね、今回のこの岸田さんで納得しているのかどうかわかりませんけれども、まあ、マクロみたいにね、えー、生卵とか。えー、ゆで卵とかをね投げつけられたりするっていうねことは日本はあんまりないですよね。うん、どんなに納得がいかなくてもまあおとなしいっていうのはね、えー、そういった日本の文化っていうのは僕は素晴らしいと思うんで、えー、はいあの今日は終わりにしていきたいと思います。では、えー、これから僕はご飯を作っていきます。ありがとうございました。